ഡിസൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ മാനിഫോൾഡ് ഇളകണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ജനറേറ്റർ ഇളക്കണം ഈ കാണുന്ന ജനറേറ്റർ കണ്ടോ ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ടർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ജനറേറ്റർ സെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ഒരു വലിയൊരു ബെൽറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രൈഡിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വാഹനം ഒന്നും കൂടി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ജനറേറ്ററാണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ടറാണോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു എസ് എച്ച് വി എസ് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രി ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ സിസ്റ്റം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ സുസുക്കി ബൈ സുസുക്കി എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാറ്ററിയിലോട്ട് റീജനായി ചാർജ് കയറുകയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീജനായിട്ട് ചാർജ് കയറുകയും അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഫ്യൂവലിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി മൈലേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാരുതി സുസുക്കി സി ആർ സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സർവീസാണ് ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ടൈമിങ് ചെയിൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ജി ആർ വാൾവ് ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലച്ച് ഹാർഡാണ് ക്ലച്ച് മാറണം സസ്പെൻഷൻ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നല്ല വണ്ടി ഒരു ലാഞ്ചലാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് നാല് വീല് ബ്രേക്ക് എ ടു സെഡ് എല്ലാം നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമർ അങ്ങനെ വാഹനം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഓടി രാവിലെ മോർണിംഗ് ഒമ്പത് മണിയോട് കൂടി നമുക്ക് വർഷപ്പിൽ എത്തിച്ചായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടലി മൂന്ന് ദിവസത്തെ വർക്കാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം നേരത്തെ തീർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഡീസൽ വേരിയൻറ്റ് ഡി ഡി ഡയറക്റ്റ് ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു സി ആർ എസ് ഹൈബ്രിഡ് കൂടിയാണ് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ സിസ്റ്റം കൂടിയാണ് എസ് എച്ച് വി എസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിനെ അത് എന്ത് കാരണത്താലാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ എസ് എച്ച് വി എസ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആക്കി കമ്പനി കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിലും സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഡീസൽ ഇറങ്ങി ഡീസൽ വാഹനത്തിന് അന്ന് ഇറങ്ങിയ മോഡലിന് ഇർട്ടിക സി ആസ് രണ്ട് വാഹനത്തിനും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ബെൽറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് തുടങ്ങി നാല് വീല് നമ്മൾ ഇളക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ടു സെഡ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് റാമിലിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ചിൻ്റെ വർക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത് അന്നിറങ്ങിയ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എസ് എച്ച് വി എസ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ മുന്നേ ഈ ഒരു വാഹനം കസ്റ്റമർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വാഹനം സർവീസ് വർക്കിനായിട്ട് എന്നെ ഒരാഴ്ച മുന്നേ വിളിച്ചു എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം നല്ല കെയർ ചെയ്ത് ഓടുന്ന ഒരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് വാഹനം ഓടിച്ച് നോക്കിയാലും പിന്നെ പുള്ളിങ് കുറവുണ്ട് ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പുള്ളിങ് നല്ല രീതിക്ക് കുറവുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനിഫോൾഡ് ഇളക്കി ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് പുള്ളിങ് കറക്റ്റ് ആക്കി കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇ ജി ആർ വാൾവ് ഇൻ്റർ കൂളർ സൈലൻസർ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചെയിൻ്റെ നോയ്സ് തുടങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്ലച്ച് നല്ല ഹാർഡാണ് ക്ലച്ച് നല്ല ടൈറ്റാണ് നമുക്കിത് എഞ്ചിനൊന്നും ഇറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ചും ഈ ജാറും ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ടൈമിംഗ് ചെയ്യാനും സസ്പെൻഷനൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് ക്ലച്ച് നല്ല രീതിക്ക് ടൈറ്റാണ് ചവിട്ടാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് പോലെ ഫീൽ
ക്ലച്ച് ഇത് സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസലിൻ്റെ സെയിം ക്ലച്ച് ആണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് മാരുതി ജനുവിൽ പറഞ്ഞത് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് തീർന്ന് മൊട്ടമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു റിവേറ്റ് റിവേറ്റ് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയായി കേട്ടോ ഈ ഒരു ലൈനർ ഈ കാണുന്ന ലൈനറും ഈ ലൈനർ തറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഈ ഒരു റിവേറ്റും കൂടി കറക്റ്റ് മട്ടം ഇത് വാഹനം ഇറങ്ങിയ സമയത്തുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലുള്ള ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റുമാണ് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസൽ സെയിം ആണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഇതായി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഫേസിങ് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ഫിംഗർ ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ചിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാല് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൈസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്ലച്ച് തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായത് ക്ലച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാര്യം ഈ കാണുന്ന പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫിംഗർ ആണ് ടൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലും ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറും പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറുമാണ് അപ്പോൾ ടൈം വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ പാർട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസൽ സെയിം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ ഗിയർ ബോക്സിൽ കാണാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത് അന്നിറങ്ങിയ സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ റിലീസ് ബിയറിംഗ് ആണ് ഇതുവരെ ക്ലച്ച് ഇളക്കിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇളക്കുന്നത് സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഇതിലും ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം മാരുതിയുടെ ജനുവിനാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എ ബി എസ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഹനം ആയിട്ട് എ ബി എസ് വരുന്നുണ്ട് എ ബി എസ് വീലിലാണ് വരുന്നത് വീലിൽ എ ബി എസ് സ്പീഡ് സെൻസർ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൽ വരുന്നില്ല അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ക്യാപ് ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ വീലിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പീഡോമീറ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഇതിന് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ലാബ് സിലിണ്ടറും ക്ലച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടൈമിംഗ് ചെയിനിലോട്ട് നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ മാരുതിയുടെ ജനുവൻ പാർട്സ് ആയ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് ഏകദേശം റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയോളം റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പാർട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയോളം റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ന്യൂ മോഡൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ബൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാണ് സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസലിന് സെയിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സാധനമാണ് റിലീസ് ബിയറിങ് സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് ബൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റും പൊടിയൊന്നും അകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കാനുള്ളതാണ് സീൽ പൊടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സീൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൂഡ് ലീക്ക് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്ലാബ് സിലിണ്ടറാണ് കണ്ടോ ഡേറ്റ് ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസൽ സെയിം പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ക്ലച്ച് ഡിസ്കുമാണ് വാല്യൂ കമ്പനിയാണ് ഈ കാണുന്ന കണ്ട വാല്യൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാരുതിയുടെ ജനുവിൽ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് സി കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഒമ്പത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലുള്ള പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഡിസ്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വാഹനത്തിലൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കാണാൻ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗിയർ ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഒരുപാട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസൽ സെയിം അങ്ങനെ ഗിയർ ബോക്സിൽ സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതായി കാണുന്നതാണ് സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ നല്ലതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തു പൈപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ചുറ്റു പോലിട്ട് മുടിക്കി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതായി കാണുന്ന ഫ്ലൈ വീലിൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പ്രഷർ പ്ലേറ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫ്ലവർ ബോൾട്ട് വഴിയാണ് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് ഇതിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗിയർ ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൗണ്ടിങ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച്
അതുപോലെ തന്നെ റിയർ ഷോക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിയാസ് അതും ഗബ്രിയലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പെയർ പാർട്സ് ആണ് ഗബ്രിയൽ ഷോക്ക് അപ്സറിനെ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിലെ ഒരു സൈഡിന് വിലയുണ്ട് ഈ ഒരു ഗബ്രിയലിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മാറാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂളൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ബുഷും ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ബുഷ് ലോ റാമും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റിയറിൽ വരുമ്പോൾ ബ്രാക്ക് ഷൂ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രമ്മ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ബ്രേക്കിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറണം ഡ്രമ്മിൽ ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് പോലെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേ ബേറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് തീർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ഒരു സൈഡ് ചെറുതി ചെറുതായിട്ട് ഓടാനുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും അതുപോലെയാണ് ഇത് എസ് എച്ച് വി എസ് വി ഡി ഐ പ്ലസ് ആണ് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ബൈ സുസുക്കി ഇത് ഈ കാണുന്നത് ബ്രാക്ക് ഷൂ ബ്ലേഡ് കനം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടേ ഓടാനുള്ളൂ ബ്രാക്ക് ഷൂവിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കിട്ടത്തില്ല ബ്രേക്ക് കിട്ടത്തില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് എ സി ഫിൽറ്റർ ഇളക്കി ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു എ സി ഫിൽറ്റർ മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനി ഫോൾഡ് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന മാനി ഫോൾഡാണ് ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല കരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ മാനി ഫോൾഡ് ഇളകണമെങ്കിൽ ഇതായി കാണുന്ന ജനറേറ്റർ ഇളക്കണം ഇതായി കാണുന്ന ജനറേറ്റർ ആണോ ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ടർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ജനറേറ്റർ സെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ഒരു വലിയൊരു ബെൽറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രൈഡിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വാഹനം ഒന്നും കൂടി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ജനറേറ്റർ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് സ്റ്റാർട്ടർ ആണോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു എസ് എച്ച് വി എസ് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്ര ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ സിസ്റ്റം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ സുസുക്കി ബൈ സുസുക്കി എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാറ്ററിയിലോട്ട് റീജനായി ചാർജ് കയറുകയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീജനായിട്ട് ചാർജ് കയറുകയും അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഫ്യൂവലിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി മൈലേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡീസൽ വാഹനത്തിനും ഒരുപാട് വാഹനത്തിനുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി രണ്ട് ടെക്നോളജി ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലിത്തിയൻ നയൻ ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് ഫുള്ളി ഹൈബ്രിഡ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ കുറച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ എൻജിനിലോട്ട് പവർ കൂട്ടി കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ ലിതിയൻ അയൻ ബാറ്ററി വെച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബെൽറ്റ് രണ്ട് ബെൽറ്റാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഡ്രൈവ് കറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതും പിന്നെ വാട്ടർ പമ്പ് വേ സി ഉള്ള രണ്ട് ബെൽറ്റ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബെൽറ്റും ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാനി ഫോൾഡ് ഇളക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഇളക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ പുള്ളി അഡ്ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതും ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇളക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കണം ഇത് കുറച്ച് പാടാണ് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇളക്കാൻ മാത്രം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം വേണം ഇത്ര ഇളക്കി സെറ്റ് ഇളക്കാൻ മാത്രം അതുപോലെ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റേ നമ്മൾ നോർമൽ വാഹനത്തിന് ഡീസൽ വാഹനത്തിന് ഇത് വരാത്തതുണ്ട് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ
ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് സൈലൻസർ ഉണ്ട് ഇൻ്റർകൂളർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ഇതായി കാണുന്ന ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ മാരുന്നിൻ്റെ ജെനുവിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഇളക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ സിയാസിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇളക്കിയായിരുന്നു ടൈമിംഗ് കവർ ഇളക്കി ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒരു പകുതിയോളം തള്ളിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടിക്ക് നമുക്കിതിൽ കാണാവുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് കാണാം ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുള്ളി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുള്ളി ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്പ്രോക്കറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റിനകത്ത് അകത്തും പുറത്തും ഓരോ വാഷർ കൊടുത്തു ചെയ്യും ഈ വാഷർ ഇടാതെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയിന് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആവാതെ ചെയിന് ചാടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ കാണാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ചെയിന് ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടിക്കാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു വാഷർ വരുന്നത് നോർമൽ വാഹനത്തിന് ഈ വാഷർ വരത്തില്ല ഒറ്റ സെറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ നീളം ഇത്രയും നീളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എ സി വാട്ടർ പമ്പ് എഞ്ചിൻ പുള്ളി എന്നാണ് ഒറ്റ ബെൽറ്റിലാണ് കറക്കം കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബെൽറ്റ് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾട്ടർനേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ പുള്ളിയുമാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബെൽറ്റിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വെച്ചാണ് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ബെൽറ്റ് മാറാൻ വേണ്ടി കമ്പനി പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യത്തില്ല ഏകദേശം അമ്പതിനായിരത്തിനെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ബെൽറ്റ് നിങ്ങൾ മാറണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പുള്ളി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും ഈ പുള്ളിക്ക് ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് കറക്റ്റാ വർക്ക് ആകത്തില്ല വണ്ടി നല്ല സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ചെറുക്കിങ് ആയിരിക്കും എഞ്ചിൻ നോയ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഈ ബെൽറ്റ് കറക്റ്റ് മാറിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുള്ളി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലോക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നോർമൽ സ്വിഫ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ കവറും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിംഗ് കവറും വാട്ടർ പമ്പും വാട്ടർ പമ്പ് അല്ല സോറി ഓയിൽ പമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇളക്കിയിട്ട് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റ് രണ്ട് ഗൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് പിന്നെ ടൈമിംഗ് കവർ പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഞ്ച് ഉണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് ഓയിൽ സീലുണ്ട് ബെൽറ്റുകളുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടൈമിംഗ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് പി സി വി നേരത്തെ കാണിച്ചെന്നതാണ് അങ്ങനെ പുതിയ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ചെയിന് രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഗൈഡ് ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയിനപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്താലും എന്താ ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് വരുന്ന ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണം അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രോക്കറ്റ് എഴുത്ത് വരുന്ന ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണം ഇതിൽ വാഷർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ അകത്തും പുറത്തും ഓരോ ഷിമ്മ് വാഷർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വാഹനത്തിലോട്ട് ടൈമിംഗ് കവർ സെറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയറെല്ലാം നടത്തണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഇതിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഓയിൽ കയറി വരാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഇതിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടിക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് എടുത്തായിരുന്നു ബെൽറ്റിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പി കെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതാണ് നമ്പർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മാരുതി ജെനുവിനാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പാർട്ട് നമ്പരും പറയാം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് ഉള്ള റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പാർട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബെൽറ്റാണ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിനകത്ത് വെച്ച് ഈ 
പിന്നെ ഒരു മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇ ജി ആർ മാനുഫോൾഡ് ഒക്കെ ഇളക്കണമെങ്കിൽ ഈ മോട്ടർ ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടർ ഇളക്കി ഈ മാനുഫോൾഡ് ഇ ജി ആർ നിങ്ങളൊരു അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടത്ത് നിങ്ങൾ ബെൽറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ മൈലേജ് പവർ എല്ലാം നമുക്കുണ്ടാവാം എൻജിൻ ലൈഫും കൂടുതൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇ ജി ആർ ടൈം ചെയ്യാൻ ക്ലച്ചിൻ്റെ പരിപാടിയായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരു ദിവസം കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം ആ മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ വിളക്കുകയാണ് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്താണ് വരുന്നത് അതായി കാണുന്നത് രണ്ട് ഇന്നും ഔട്ട് പൈപ്പുണ്ട് സെൻസർ രണ്ട് വയറുണ്ട് അത് ഇളക്കി വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇളക്കാനായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്ക് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ മാരുതിയുടെ ജനുവൻ പാർട്സിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈലൻസർ ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഇൻ്റർകൂളർ ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രാക്ക് ഫ്ലൂഡ് മാറ്റണം സസ്പെൻഷൻ്റെ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റഡ് ഇതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നല്ല ടൈറ്റ് ഇല്ല നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നല്ല ഒരു ടൈറ്റും ഇല്ല അപ്പം വണ്ടി ഇങ്ങനെ വള്ളം പോകുന്ന പോലെ ലാഞ്ച് ലാഞ്ച് ലാഞ്ചിയാണ് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കട്ടറൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗബ്രിയലിൻ്റെ സ്റ്റഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചായിരുന്നു ആ സ്റ്റഡ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പേടൊക്കെ പഴയത് തന്നെ പേഡ് കിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോൾ സ്പ്രിങ്ങും പഴയതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന മൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഈ കാണുന്ന മൗണ്ടിങ് നമ്മൾ പുതിയത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റായിട്ട് സ്റ്റഡ് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ലാഞ്ചിലെല്ലാം മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈബ്രേഷനൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും എപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റഡ് മാറിയാലും സ്റ്റഡ് മൗണ്ടിങ് നമ്മൾ മാറാൻ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്ക് ഷൂവിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ബാക്ക് വീലിലെ ബാക്ക് റിയർ ഷോക്ക് മാറണം ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഷോക്ക് നമ്മൾ മാറിയായിരുന്നു സ്റ്റഡ് അസംബ്ലി അസംബ്ലി അല്ല സ്റ്റഡ് മാത്രം മാറി കോൾ സ്പ്രിങ് പഴയതിട്ടു മൗണ്ടിങ് പുതിയതിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ബ്രാക്ക് പേഡ് അത്യാവശ്യം ഓടാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ഏതെടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കാസ്ട്രോളിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടി ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് പെട്രോള് ഡീസൽ ഹൈബ്രിഡ് എല്ലാ വാഹനത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം സി എൻ ജി എല്ലാ വാഹനത്തിനും ഇത് ഏകദേശം റേറ്റ് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് ഇത് ഈ ഓയിലിൻ്റെ റേറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കാസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഓയിലാണ് ഇത് ഏകദേശം പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടുമെങ്കിലും നമുക്ക് പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പവറും നല്ല രീതിക്ക് പവർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ബോഷ് എന്ന് പറയുന്ന കൂളൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗിയർ ബോക്സ് ഓയിൽ രണ്ടര ലിറ്റർ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇതാ ഈ കാണുന്നത് ഓയിൽ ചോർത്താനുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോൾട്ടാണ് ഇത് മൂന്ന് ഓയിൽ ചേഞ്ചിൽ മാറ്റണം എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് രണ്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് രണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ മാറ്റണം എന്നാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് ഓയിൽ ചേഞ്ചിൽ ഇത് മാറ്റാം ഇത് ഏകദേശം നൂറ് രൂപയ്ക്കകത്തൊക്കെ വിലയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ക്രാങ്കേഴ്സിൽ നമ്മൾ മുട്ട് മുടുക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ പട്ടം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ ബോക്സാണ് ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പട്ടം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇളക്കാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വെട്ടി വെട്ടി ഇളക്കാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്രാങ്കേഴ്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാനാണ് രണ്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഓയിൽ ചേഞ്ചിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രൈനിട്ട് നൂറ് രൂപയ്ക്കകത്തല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടി നോക്കണം ഇതിലൊരു റിങ് വരുന്നുണ്ട് ഈ റിങ്ങിന് തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻ ബോൾട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രാങ്കേഴ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറി എയർ ഫിൽറ്റർ വിട്ട് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഓയിൽ ഒഴി
ഇനി ഒരു ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലീക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫാൻ ഓൺ ആവണമെന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് മാറിയതുകൊണ്ട് റേഡിയേറ്റർ ഫാന് അതിൽ വരുന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പകുതിയാകുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആയതിന് ശേഷം ഫാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ആവും അപ്പോൾ അത് കട്ട് ഓഫ് ആവും നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലീക്കൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കസ്റ്റമറിന് വാഹനം വണ്ടി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ അടി സൈഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം വാഹനത്തിൻ്റെ അടി സൈഡ് നല്ല രീതിക്ക് പശയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്ത് റണ്ണിംഗ് ആണ് സൈലൻസർ ക്ലീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി വാഹനം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം അങ്ങനെ ഗൈസ് ഈ ഒരു സിയാസിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഞാനും കസ്റ്റമറും കൂടി ഓടിച്ചു നോക്കി കസ്റ്റമർ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു നോക്കി പിന്നെ നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ടും എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ലീക്ക് നമുക്ക് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൂടാൻ്റെ ലീക്ക് നോക്കണം ഗിയർ ഓയിൽ ലീക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ വന്നു കസ്റ്റമറും വന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് നോക്കി ഇനി കസ്റ്റമറിനോട് ചോദിക്കാം ഇതെന്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് വാഹനം ഓടിച്ചതിൽ അപ്പോൾ അവർ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഒരു ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പരിപാടി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബ്രോയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാൻ കാണാനിടയായി സെയിം നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള വി ഡി എസ് എൻജിൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാനിങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ദിവസവും ആ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കി ഓടിച്ച് നോക്കിയതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടി നല്ല പിക്കപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി സൈഡിന് മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അത് ഓൾറെഡി വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിയേഴിന് മേളിൽ എനിക്ക് ലോങ് ഓടുമ്പോൾ അത് കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വണ്ടി നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയി പിന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് ഞാൻ കൊണ്ട് വണ്ടി തന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി ക്ലച്ച് അതെ തീരാറായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ വണ്ടി വിളിച്ച് എല്ലാം ഇതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു ഒലച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി സൈഡിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ട് വണ്ടി നല്ല റോഡിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് വണ്ടി വളച്ചപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വളച്ചെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് വണ്ടി ഭയങ്കര സ്റ്റേബിളായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നേരത്തെ തന്നെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒലച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രോയെ ഒരുപാട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക്സ് കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ വളരെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഞാൻ ഈ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കാരണം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഷോറൂമിൽ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കാരണം നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ബ്രോയുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോഴേ ഇതിൽ ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ജെന്യൂനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പണി എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ നാളെ ഒരു ഇനി അടുത്തൊരു ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് ഏത് ലോങ്ങിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും എവിടെ പോകാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടി എനിക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് വണ്ടിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നത് പോലെ പുള്ളിയുടെ ഒരൊറ്റ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി നമ്മൾ ഫുഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടിയിൽ ഫുൾ ഡെഡിക്കേഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് കൃത്യം പറയുന്ന സമയത്തിന് മുന്നേ വണ്ടി നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ നാളെ കൊടുക്കാനാണ് വണ്ടി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ തീർത്തിരിക്കും ഇത് സംഭവം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചു ഞാൻ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോട് കൂടി വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളിയെ ഞാൻ വിളിച്ചു ബില്ല് സഹതം ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു അപ്പം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മോർണിംഗ് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തി വണ്ടി എടുക്കാമെന്ന്